హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ నేను మీ హర్షద్ సో వీడియో గురించి చెప్పే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి అనౌన్స్మెంట్ ఏం లేదు చాలామంది కాంటాక్ట్ నెంబర్ అడుగుతున్నారు మాట్లాడాలంటున్నారు అక్కడక్కడ ఇచ్చా కాంటాక్ట్ నెంబరు చాలా కాల్స్ చేసి చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు త్రీ థౌజండ్కి అనిమల్ దొరుకుతుంది అనుకున్నాను ఎంత పెట్టచ్చు ఖర్చులు ఎంత వస్తాయి ఇవన్నీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఇవన్నీ అడిగా అడగడానికి అయితే కాల్ చేయొద్దండి ఎందుకంటే చాలా కాల్స్ వస్తాయి నాకు చాలా ఉంటాయి నేను ఈరోజు ఎవరికైనా ట్రీట్మెంట్ చెప్తే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తే ఎప్పటి నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారని అడుగుతాను నేను ఇచ్చింది నేనే ఉంటుంది కానీ నాకు గుర్తుండవు అన్నీ వస్తాయి అనమాట అండ్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం మేజర్ ప్రాబ్లము ఉంటే ఈరోజు ఒక ఆయన కాంటాక్ట్ చేస్తారు రెండు వందల రెండు వందల అనిమల్స్ తెచ్చాను ఇప్పుడు ఎయిటీ ఉన్నాయనేసి సో అలాంటి వాళ్ళ కాల్స్ మాత్రమే నేను తీసుకుంటున్నాను అందరివి నేను కాల్స్ తీసుకోలేను అండ్ ఇంకా చాలామంది ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ గురించి చెప్పమని అడుగుతున్నారు వ్యాక్సిన్స్ ప్రతి ఒక్కటి పెట్టానండి పీపీఆర్ పెట్టాను ఈటీ పెట్టాను ఎఫ్ఎండి పెట్టాను ఇప్పుడు ఇది దీంట్లో పాక్స్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా పెడతాను మీరు ఇది ఫాలో అవ్వండి తర్వాత నేను కన్సల్టేటెడ్గా ఒకటి పెడతాను కానీ అంత ఈజీగా అయితే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దండి ఇట్లా మంత్ బై మంత్ చెప్పేసేయండి నేను పే చే చేసేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్థం చేసుకోండి ఆ ప్రాబ్లం తర్వాత మనం ఫుల్ పెడతాను సో ఈరోజు పాక్స్ గురించి తీసుకున్నాను పాక్స్ వచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి మీకు ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న సిమ్టమ్స్ అన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అక్కడక్కడ ఇట్లా బుడ బొబ్బల మాదిరిగా వస్తుంది బొబ్బర్లు అంటారు అమ్మ తల్లి అంటారు షిప్ పాక్స్ అంటారు గోట్ పాక్స్ అంటారు గోట్స్లో చాలా తక్కువ కానీ అయినా కానీ కనిపిస్తూనే ఉంది గోట్స్లో గోట్ పాక్స్ యాక్చువల్గా ఎరాడికేట్ అయిపోయింది అంటున్నారు కానీ లేదు ఇంకా అక్కడక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంది అది ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి దీని చెవు దగ్గర మూతి ఉందా అంటే మీరు కనుక చూసుకోవాలన్నమాట ఓన్లీ పెదాల మీద వచ్చిందంటే అట్లా కాదు బాడీ మీద కూడా ఉంటాయి బాడీ సపరేట్ సపరేట్ పార్ట్స్ అక్కడక్కడ బొబ్బర్లు వచ్చి ఉంటాయి అలా చూడాలి ఇంకొక వెరైటీ ఇప్పుడు వస్తుంది ముందర ఫోటో అది చూడండి బాడీ అంతా అదేదో గుల్లలు గుల్లలు మాదిరిగా బాల్స్ బాల్స్ మాదిరిగా అయిపోయి ఉంటుంది బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది దీని మీద సో ఇదేదో వాట్సాప్ గ్రూప్లో వచ్చింది మా దగ్గరికి సో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇంకా వచ్చేసి చూడండి బాడీ మొత్తం మీకు బాల్స్ 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 ఉన్నాయి అట్లా అలా ఉంటుంది అనమాట అనిమల్ అనిమల్కి ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సడన్ టెంపరేచర్ అనేది వైరల్ డిసీజెస్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సడన్ టెంపరేచర్ అనేది కామన్ అండి కొన్ని కొన్నిసార్లు కొన్ని సందర్భాలు ఎలా ఉంటుందంటే కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు రావడము ముక్కులో నుంచి అదే జలుబు లాగా ఉండడము ఇలా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఫుడ్ తినడం మానేస్తుంది ఎందుకంటే ఫీవర్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ మూమెంట్ కూడా కొంచెం కష్టంగా కదులుతుంది అన్నమాట చూడండి ఈ ఈ దీని మీద చూడండి ఇలా స్కిన్ అంటే బొచ్చి తక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో మీరు ఎత్తి చూస్తే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి బొబ్బర్లు అనేటివి ఓకే స్కిన్ పైన ఫేస్ బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ చూడాలి ఒకవేళ అనిమల్ చనిపోతే మీరు కోసి చూస్తే లివర్ మీద లంగ్స్ మీద అన్ని చోట్ల ఇట్లా బొబ్బర్లు ఉంటాయి ఇది జస్ట్ నార్మల్ స్టేజ్ ఇంకోటి వస్తుంది అడ్వాన్స్ స్టేజ్ దాంట్లో ఎంత దారుణంగా చడిపోయింది ఒకసారి లంగ్ని చూడండి మీరు ఇది జస్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది మనం కనుక్కోవాలన్నమాట అరే మాకు తెలియలేదు తెలియని అనిమల్లో ఏదైనా చనిపోయిందంటే మీరు కట్ చేయాలి కంపల్సరీగా అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది ఎంత దారుణంగా ఉందో ఇది కూడా పాక్స్లో ఒక సిమ్టమ్ కోసిన తర్వాత ఇది ఈ ఇయర్ చూశానండి నేను ఫస్ట్ టైం రక్షా వాళ్ళది షీప్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇంట్రా మస్కులర్ అని ఇచ్చాడు దీని గురించి పెద్దగా డీటెయిల్స్ తెలియదు నాకు జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్ ఒకటి ఫార్వర్డ్ చేశాడు అది నేను చూసుకొని పెట్టాను అనమాట దీని మీద డోస్ కూడా వన్ ఎంఎల్ ఐఎం అనేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు అనమాట సో ఇదైతే నేను ఎప్పుడు వాడలేదండి నేను ఎప్పుడు గవర్నమెంట్దే వాడాను ఇంట్రా మస్కులర్ వన్ ఎంఎల్ అనేది గవర్నమెంట్దే వాడాను నేను అండ్ ఇది ఎట్లా అంటే ముందర వచ్చింది కదా దాన్ని తీసుకొని ఈ డైల్యూషన్ స్టెరైల్ వాటర్లో డైల్యూట్ చేసుకోవాలన్నమాట చేసుకొని వన్ ఎంఎల్ వన్ ఎంఎల్ ఇంట్రా మస్కులర్ ఇచ్చుకోవాలి జస్ట్ నార్మల్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చినట్లు ఇచ్చుకోవచ్చు బట్ నేనైతే ఎప్పుడు వాడలేదు దొరికింది ఒక అప్డేట్ మాదిరి ఉంటుందనేసి పెట్టాను నేను ఎప్పుడు ఇది చూడండి ఇప్పుడు వస్తుంది గవర్నమెంట్ సప్లైదే తీసుకుంటాను నాకు డాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు షీప్ పాక్స్ అండ్ పీపీఆర్ కంపల్సరీగా గవర్నమెంట్ సప్లై అయితే తీసుకోండి మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి దీని మీద డ
సో అట్లనమాట అది చూసుకోవాలి ఫోర్ మంత్స్ అండ్ అబౌవ్ చూడండి ఏ వ్యాక్సిన్ మీద కూడా మీకు అది మెన్షన్ అయి ఉంటుంది ఫోర్ మంత్సా త్రీ మంత్సా అని చెప్పేసి వ్యాక్సిన్ వేయాలంటే అనిమల్ ఎలిజిబుల్ ఉండాలి దానికన్నా చిన్నపిల్లకి వేయకూడదు తట్టుకోలేదు అది సో ఫోర్ మంత్స్ అనే సేఫ్ పీరియడ్ అందుకే అని మేము అనిమల్స్ తెచ్చుకునేది కూడా మీరు ఫోర్ మంత్స్ అండ్ అబౌవ్ పిల్లల్నే తెచ్చుకోండి సో దట్ మీరు దాని కడుపు రూమెన్ సిస్టమ్ మొత్తం ఫామ్ అయి ఉంటుంది ప్లస్ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది అనిమల్ సో అందుకని చెప్పేసి సో అండ్ దీని వ్యాలిడిటీ కూడా వన్ ఇయర్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్పైరీ డేట్ రాస్తారు కదా అది వన్ ఇయర్ ఉంటుంది బట్ పాక్స్ అనేది ఒకసారి వేస్తే త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఒకసారి మీ అనిమల్కి వేసారనుకోండి బ్రీడింగ్ మీ ఫామ్లో ఉన్న వాటికి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది కొంతమంది లైఫ్ టైం అది సరిపోతుంది ఓకే ఒక డో ఒకసారి వేస్తే చాలు అంటారు అండ్ వీటిని కోల్డ్ టెంపరేచర్ అనేది కంపల్సరీ అండి ఈ చిన్న బాటిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది డీప్ ఫ్రీజ్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి టూ టు ఎయిట్ డిగ్రీస్ మధ్యలో మెయింటైన్ చేయాలి దీన్ని అంటే ఐస్ బాక్స్లో ఐస్ ప్యాకెట్స్లో పెట్టుకొని తెచ్చుకోవాలి మీరు ఫామ్కి వచ్చేటప్పుడు దీని నుంచి తీసుకొని డైల్యూట్ చేసుకుంటాం స్టెరైల్ వాటర్లోకి ఇది ఏం చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ డోసేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో మీరు చూసినప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎల్ అని చెప్పారు ఆ జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎల్ ఏంటి అంటే టూ ఎంఎల్ వేరు వన్ ఎంఎల్ వేరు జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎల్ వేరు అది గోడ్స్కి ఇది షీప్ పాక్స్ షీప్ పాక్స్కి వచ్చేసి సేమ్ అదే ఏజ్ ఉంటుంది ఫోర్ ఎం ఫోర్ మంత్స్ అండ్ అబౌవ్ కాకపోతే జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ఏ ఉంటుంది షీప్కి గోట్కి తేడా ఉంది షీ గోట్కి అయితే జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎల్ షీప్కి అయితే జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ మాత్రమే అది తేడా ఉంటుంది చూసుకోవాలి రెండు వ్యాక్సిన్స్ మేము మా దగ్గర షీప్ గోట్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు నేను తీసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పటికైతే వ్యాక్సిన్ ఇది అయిపోయి ఉండాలి పాక్స్ అనేది కానీ ఇప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది మేము అయితే వేసేస్తాం అండ్ ఇది వేయడానికి యూస్ చేసే ఇది వచ్చేసి సిరంజ్ వచ్చేసి మేము మనుషులది ఇది ఏమంటారు దీని ఇన్సులిన్ సిరంజ్ అంటారు ఇది ఇదైతే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అంటే పాయింట్ టూ ఎంఎల్ పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ అంటే ఇలాంటివి తీసుకుంటేనే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఈజీగా ఇంట్రా డర్మల్ అంటే చెవికి వేస్తాం ఇది అంటే సన్న పొర ఇంట్రా మస్కులరు అవన్నీ డిఫరెంట్ మళ్ళీ మరి ఇదైతారు ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో చూపిస్తారు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇంట్రా డర్మల్ మేము చెవికి వేస్తాం చూడండి దీంట్లో కలుపుకున్నాం ఈ బాటిల్లో ఒక ఎంటీ బాటిల్లో కలిపేసుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే చూడండి ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ ఎంఎల్ అంటే ట్వంటీ ఎంఎల్లో మేము దీన్ని కలుపుకుంటే అన్ని అనిమల్స్కి సరిపోతుంది హండ్రెడ్ అనిమల్స్కి ఇది షీప్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ఏ సో టెన్ ఎంఎల్ వాటర్లో కలుపుకుంటే హండ్రెడ్ డోస్ తయారవుతుంది అర్థమైంది అనుకుంటాడు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనిమల్స్కి టెన్ ఎంఎల్ వాటర్లో స్టెరైల్ వాటర్లో కలుపుకుంటే అవుతుంది చూడండి చెవుకి వేస్తున్నాము అనిమల్స్ కొంచెం సతాయిస్తాయి బట్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ చూడ చూడండి క్లియర్గా ఎంత దీంట్లో వేస్తాడు చెవుకి మెల్లగా అంటే చాలా సన్న పొరలోకి పెట్టి వేయాల్సి వస్తుంది అనమాట మాట వినవు అందుకని రెండు సైడ్లు కాలేసుకొని చేయాలి సో ఇట్లా ఇంట్రా డర్మల్ అంటే చెవి ఒక సన్న పొరకి వేస్తారు అనమాట కొంచెం లాగడాలు అవి ఇవి చేస్తూ ఉంటాయి మనం అనిమల్ని ఏం చేయాలంటే ఈ పక్క ఆ పక్క రెండు పక్కల కాళ్ళు వేసి మధ్యలో పట్టుకుంటే హోల్డ్ బాగుంటుంది అనమాట లేదంటే అనిమల్ ఎగురుతూ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి రెండు పక్కల కాలు వేసుకున్న కొమ్ములు పట్టుకున్నాడు సో హ్యాపీగా అనిమల్ వేయించుకుంటుంది సో అట్లా లేదంటే ఇవి అవి ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతాయి హెల్దీ అనిమల్ కొంచెం అనిమల్ మనిషి వీక్గా ఉంటే కన్నా వాడిని కొట్టేసి కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వాటి బలానికి సో ఇట్లా ఇది జాగ్రత్త చూసుకోండి మీరు వేసేటప్పుడు కూడా ఆ వ్యాక్సిన్ ఏదైతే ఉందో అది ఐస్ బాక్స్ మీదనో ఐస్ దీంట్లో పెట్టుకొని వేసుకుంటూ పోవాలి సో దీనికైతే షీప్కి అయితే జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎల్ చెప్పాను కదా అంతే అండి చూడండి జీరో పాయింట్ అంటే ఆ ఇంజక్షన్ ఆ సిరంజ్కి తీసుకుంటే ఒక సిరంజ్ ఫుల్ టెన్ అనిమల్స్కి సరిపోతుంది టెన్ అనిమల్స్ ఒక్క సిరంజ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అదే గోట్కి అయితే గోట్ కూడా వస్తుంది మీకు ముందర చూపిస్తాను గోట్కి అయితే ఫైవ్ గోట్స్కి వస్తుంది సో ఇట్లా మీరు డివిజన్ అనేది చేసుకొని కరెక్ట్ కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి ఇట్లా ఇవ్వాల్సింది ఇంకో రకంగా ఇచ్చి సో వ్యాక్సిన్స్ ఎప్పుడైనా వేసేటప్పుడు మీరు వెటనరీ అసిస్టెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పిలుచుకొని వచ్చుకొని వేసుకుంటే చాలా సేఫ్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే గోట్స్కి ఇంట్రా డర్మలు టూ ఎంఎల్ ప్రకారం సో ఇవన్నీ
హెల్దీ యానిమల్స్కి మాత్రమే వ్యాక్సిన్ కానీ డివామింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ చేసుకోవాలి మనం ఓకే వీటికి అయితే క్లియర్ కనిపిస్తుంది చూడండి చెవుకి నేను తీసాను ఇవి చిన్న పిల్లలకి అంటే ఫోర్ మంత్స్ అబౌవ్ ఉన్న ఫోర్ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ అబౌవ్ ఉన్న పిల్లలకి కూడా వేసుకున్నాం మేము ఫామ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి తర్వాత సేల్ చేసేసాం లేండి ఇవన్నీ సో ఆ టైంలో అవైలబుల్ ఉన్నాయి మేము వేసినప్పుడు ఫిబ్రవరి ఆ రేంజ్లో ఎప్పుడు వేసేసాను సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది మీరు ఫిబ్రవరి మంత్లో వేసేసుకుంటే బెస్ట్ జాన్ ఫిబ్రవరిలో డిసెంబర్లో మనం పీపీఆర్ వేసుకుంటాము జనవరిలో పాక్స్ వేసేసుకుంటాను నేను వన్ మంత్ అడ్వాన్స్లోనే ఉంటాను ఇప్పుడు వస్తుందో రాదా కాదు వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ వ్యాలిడిటీ అండ్ దాని ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది సో అందుకని ఇలాంటివి ఇంకా ఎక్కువ సైమే ఉంటుంది ఎందుకంటే పీపీఆర్ కూడా త్రీ ఇయర్స్ పాక్స్ కూడా త్రీ ఇయర్స్ అంటారు సో అందుకనేసి మనం అడ్వాన్స్లు వేసేసుకున్నా కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఫ్రీ టైం అనిమల్స్కి ఓకే వన్ మంత్ అయిపోయింది వ్యాక్సిన్ వేసి టూ మంత్స్ అయిపోయింది సో ఇది ఫ్రీ టైం కాబట్టి ఈ టైంలో వేసుకోవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ మీద నేను క్లా క్లారిటీ చేసుకుంటుంటాను అనమాట ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రీవియస్ ఎఫ్ఎండిది పీపీఆర్ది అండ్ ఈటీ ఈ మూడు లింక్స్ పెడతాను ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి వినండి ఏ మంత్లో చెప్పాను వేసుకోవాలనేది క్లియర్గా చూడండి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నేను మీకు ఇంకో వ్యాక్సిన్ చేస్తాను హెచ్ఎస్ అది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడితో ఐదు అయిపోతాయి తర్వాత ఇంకోటి ఉంటుంది బ్లూ టంగ్ అది కూడా చేస్తాను సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి అందరికీ అండ్ ఫాలో అవ్వండి చెప్పినాయి ఇన్స్ట్రక్షన్